டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற தலைப்பு எவிடன்ஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் எப்படி பரிணாமம் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சில எவிடன்ஸ் கொடுத்து நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க எவல்யூஷன் கேன் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டுட் ஒன்லி பை அப்சர்விங் த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எக்ஸ்டிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் ஆல்சோ ரிலேட்டிங் த சிமிலாரிட்டி வித் எக்ஸ்டிங் ஆர்கானிசம் ஸோ எக்ஸிஸ்டிங் ஆர்கானிசம் அண்டு எக்ஸ்டிங் ஆர்கானிசம் ஏற்கனவே அழிஞ்ச ஒரு ஆர்கானிசம் இப்போது அழிய அழிஞ்சிட்டு இருக்க ஆர்கானிசம் இந்த ரெண்டு ஆர்கானிசத்துக்குள்ளே ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா பிகாஸ் ஆஃப் த எவல்யூஷன் த்ரூ எவல்யூஷன் இது மூலமாக தான் இந்த பரிணாமம் மூலமாக வந்து நம்ம இந்த வேறுபாட்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் எவல்யூஷன் அப்படின்னாவே என்னது கிராஜுவல் சேஞ்சஸ் இல்லையா படிப்படியாக உயிரினங்களில் சேஞ்சஸ் நடந்து தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்லாம் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு எவிடென்ஸ் வந்து இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் இஸ் ஆல்சோ சப்போர்ட்டட் பை எவிடென்ஸ் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் பயாலஜி இந்த மாதிரி எவிடென்ஸை டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் பயாலஜியில் இருந்து நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க தீஸ் எவிடென்ஸ் சப்போர்ட் த கான்செப்ட் தட் ஆல்சோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஹாவ் இவால்டு ஃப்ரம் காமன் ஆன்சஸ்டார் இந்த எல்லா எவிடென்ஸ்லேயும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஆர்கானிசமும் எதுலேருந்து எவால்வ் ஆகியிருக்கும் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு ஆன்செஸ்டர் ஏற்கனவே இருந்த ஒரு மூதாதையர்கள் அதில் இருந்து தான் உயிரினங்கள் எவால்வ் ஆகியிருக்கும் படிப்படியாக சேஞ்ச் ஆகியிருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள்ஸு மங்கியிலேருந்து தான் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் உற்பத்தி ஆச்சுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்னு யார சொல்கிறாங்க மங்கீஸை தான் சொல்கிறாங்க is so each and every organism have evolved from common ancestors in the in the evidence vandu namakku two types la explain pandranga morphology la irundum anatomy moolamagum so the evidence from morphology and anatomy so morphology already namakku theriyum illaya what is morphology study of external structure velipura thotratha patti padikkakoodiya oru branch ku biology branch ku peru dhaan morphology then what is anatomy anatomy abdinave udal kooru nam already vandu 12th lesson la padichirukom illaya oru plant eduthittu andha plant ah vandu cross section panni microscope la paakumbodhu adukulla enna enna parts irukku nu clear ah paathom illaya the study of internal structure is known as anatomy the comparative study of morphology and anatomy of animals reveals that they possess common set of characteristic so in the morphology and anatomy in the rendu eduthu da nama eppadi vandittu evidence vandathu organisathukku abdingira detail la paaka porom the first one is homologous organ ஹோமோ அப்படின்னாவே என்னது ஒரே மாதிரி அதாவது உள் அமைப்பு வந்து ஒத்த உறுப்புக்களாக இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அமைப்புகள் மார்ஃபாலஜியாக ஸ்ட்ரக்சரெல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஃபங்க்ஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் த ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் ஆர் தோஸ் விச் ஹாவ் இன்ஹெய்டட் ஃப்ரம் காமன் ஆன்சஸ்டர்ஸ் வித் சிமிலர் டெவலப்மெண்டல் பேட்டர்ன்ஸ் இன் எம்ப்ரியோ ஸோ ஹோமோலாகஸ் ஆர்கன் அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான ஒரு ஆன்சஸ்டரில் இருந்து தான் இன்ஹெரிட் ஆகியிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் எம்ப்ரியோ அப்படின்னாவே என்னது ஒரு கரு இல்லையா அந்த கரு வளர்ச்சியின் போது ஒரு காமனான ஏதாவது ஒரு ஆன்சஸ்டரில் இருந்து தான் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இன்ஹெரிட் ஆகியிருக்கும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸாக நமக்கு ஃபோர் லிம்ஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க த ஃபோர் லிம்ஸ் ஆஃப் மேமல்ஸ் ஆர் ஹோமலாக ஸ்ட்ரக்சர் எ ஹியூமன் ஹேண்டு அண்டு ஃப்ரண்ட் லெக் ஆஃப் கேட் ஃப்ளிப்பர் ஆஃப் வேர்ல்ஸ் தென் பேக் விங்ஸ் லுக் டிஸ்ஸிமிலர் அண்ட் அடாப்டேட் ஃபார் த டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து ஹியூமன் ஹேண்டு தென் செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஃப்ரண்ட் லெக் ஆஃப் கேட்டு தென் தேர்டு ஒன் இஸ் ஃப்ளிப்பர் ஆஃப் வேல்ஸ் ஃப்ளிப்பர் ஆஃப் வேல்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது துடுப்பு இல்லையா வேலோட துடுப்பு அதே அதே மாதிரி பேட்டோட விங்ஸு அதோட இறக்கை இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா காமனாக மேமல்ஸு தான் இது எல்லாமே குட்டி போட்டு பால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உயிரினம் தான் இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபோர் லிம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஸோ தேர் மோட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் போன்ஸ் ஆர் சிமிலர் இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிமிலர் போ உள்ளுக்குள்ளே இருக்க போன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து வேறு வேறு 
ஹியூமன் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுடைய கையை வச்சு ஏதாவது ஹோல்டு பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் வேர்ல் என்ன பண்ணுது அதை அதை வச்சுட்டு துடுப்பு மாதிரி தண்ணிக்குள்ளே நீந்தி போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது கேட் வந்து அதோட முன்னங்கால் வச்சு ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஓடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது அதே மாதிரி பேட் என்ன பண்ணுது அதோட ஃபோர்லிம் வச்சுட்டு பறக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குது ஸோ காமனாக அதோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பட் ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குது வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அதுதான் இங்கே பாரு பிளாக் லெட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க பார்க்கனா லுக் தி திஸ் சிமிலர் அண்டு அடாப்டேட் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் சரியா ஒரே இதெல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் எப்படி இருக்குது ஃபங்க்ஷனில் வந்து வேறு மாதிரி தான் இருக்குது அதுதான் இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கொடுத்துருக்காங்க இது பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஹியூமனோட ஃபோர் லைம் இதில் பாருங்கள் ஸ்ட்ரக்சரு கார்பல் மெட்டா கார்பல் அதே மாதிரி ஃபலாஞ்சஸ் இது எல்லாமே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா த சேம் பார்ட் இஸ் ப்ரெசண்ட் இன்னு கேட் ஆல்சோ அப்போ என்ன இருக்குது மார்ஃபாலஜியாக அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் வேர்ல்லையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபலாஞ்சஸஸ் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி மெட்டா கார்பல் கார்பல் இந்த ரேடியஸ் இந்த பார்ட்டு இந்த இங்கே கார்பல் இதெல்லாமே வந்து கரெக்டாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது ஸ்ட்ரக்சர் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் அதோடய ஃபங்க்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அனலாகஸ் ஆர்கன் த அனலாகஸ் ஆர்கன்ஸ் லுக் சிமிலர் and perform similar function but they have different origin in the analogous organ la enna solranga appadina first idoda organ ella similar a irukku then functions also similar adukku first examples bat oda wing bat oda wing iduvum oru mammals illaya adhe mari birds oda wing idu vandu aves then insect oda wings idukku example butterfly idu arthropods idula pathina function இது பார்க்க ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் பட் வேலையும் பார்த்து ஒரே மாதிரி தான் செய்யும் இந்த மூணு இடத்தோட இது ஸ்ட்ரக்சர் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தாலும் இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து சிமிலர் எல்லாமே பறக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு பார்ட்டு அண்ட் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த விங்ஸ் ஆஃப் பேட் த விங்ஸ் ஆஃப் பேர்ட் த விங்ஸ் ஆஃப் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் சிமிலர் பட் தேர் பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட்டு பட் ஸ்ட்ரக்சரை பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பட் ஃபங்க்ஷன் வந்து காமன் ஒரே மாதிரி இருக்குது then third one vestigial organ vestigial organ அப்படினாவே எச்ச உறுப்புகள் ஒரு சில உறுப்புகள் பார்த்தினா ஆர்கன்ஸ்ல பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் பட் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு எதுவுமே பண்ணாது அந்த மாதிரி ஆர்கன் நாம என்ன சொல்றோம் vestigial organ அப்படினு சொல்றோம் the degenerated and non functional organ of animals are called vestigial organ இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம மேமல்ஸ்ல சொல்லலாம் இப்போ ஃபீமேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பிரஸ்ட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இது அவங்க வளர வளர பிரஸ்ட் வந்து என்லார்ஜ் ஆகி அது ஒரு பால் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு உறுப்பாக மாறுது அதே மேலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கும் பிரஸ்ட் இருக்கும் பட் வளர வளர அது என்னாகாது என்லார்ஜ் ஆகாது ஸோ அவங்களுடைய பாடியில் அது டீஜெனரேட்டாக இருக்குது நான் ஃபங்க்ஷனல் ஒரு ஆர்கனாக அவங்களுக்கு பிரஸ்ட் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இது ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் த சேம் ஆர்கன் ஆர் ஃபவுண்ட் டு பி வெல் டெவலப்டு அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் இன் சம் ஆஃப் த அதர் ரிலேட்டட் ஃபார்ம்ஸு ஒரு சில ஆர்கன் வந்து ஒரு சில அனிமல்ஸுக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் பட் அது இன்னொரு ஆர்கானிசத்தில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெல் டெவலப் ஆகி அது ஒர்க்கிங் கண்டிஷனில் இருக்கும் ஃபங்க்ஷனிங் கண்டிஷனில் இருக்கும் அதுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சம் ஆஃப் த வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் இன் மேன் ஆர் வெர்மிஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸு இதில் இந்த வெர்மிஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஹியூமனில் பார்த்திங்கன்னா டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமில் ஃபோர் இது லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரைனும் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரைனும் கனெக்ட் ஆகிற இடத்துல ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து நமக்கு என்ன என்ன ஃபங்க்ஷன் தெரியாது பட் இம்யூன் பவரை கொடுக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து பெருசாக கிடையாது பட் அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா த ஒரு சில ஹெர்பியோரஸ் அனிமல்ஸில் இந்த இந்த பார்ட் அப்பண்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வெர்மி ஃபார்ம் வந்துட்டு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இட் டை இட் ஹெல்ப்ஃபுல் டு டைஜஷன் ஆஃப் த செல்லுலோஸ் அதே மாதிரி ரேப்பிட்லேயும் இது செல்லுலோஸை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த பிளேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய பிளேஸ் தென் செகண்ட் ஒன் நிக்டிடேட்டிங் மெம்பரின் நிக்டிடேட்டிங் மெம்பரின் அப்படிங்கிறது நம் கண்ணோட கார்னரில் இருக்கக்கூடிய மெம்பரி நமக்கு வந்து இது எந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனும் பண்ணாது பட் ஈகிள் இருக்கு இல்லையா கழுதுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதோட கண்ணை மூடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த நெக்டிடேட்டிங் மெம்பரின் தென்
டாகு அதே மாதிரி க கங்காரு கேட்டு இதுக்கெல்லாம் இந்த காடல் வெற்றிபிரே தான் எலாங்கேட் ஆகி என்ன இருக்கும் வாலாக வந்து அது அவங்களுக்கு ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நல்ல ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு பாட்டாக வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் சி திஸ் டயக்ராம் இதுதான் வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டீஜியல் ஆர்கானுக்கு ஹியூமனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் வெர்ஃபிஃபார்ம் வெர்மிஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸு இங்கே பாருங்கள் இந்த இதுதான் அப்பண்டிக்ஸ் இல்லையா இது வந்து நமக்கு எந்த ஒரு யூஸ்ஃபுல்லும் இல்லாத ஒரு ஆர்கன் இதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளேஸு ரேப்பிட்டுக்கும் ஹெர்பிஓரஸ் அனிமல்ஸு இந்த பிளான்ட்டை மட்டும் சாப்பிட்றது இல்லையா இந்த மாதிரி அனிமல்ஸுக்கெல்லாம் இந்த இடத்துல தான் செல்லுலோஸ் அப்படிங்கிற ஃபுட்டு வந்து நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தென் இது வந்துட்டு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் த நிக்டிடேட்டிங் மெம்பரின் இது வந்து பேர்ட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த மெம்பரின் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு பிக்சரில் பாருங்கள் இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஐ வந்து க்ளோஸ் ஆகாமல் இருக்குது பட் செகண்ட் பிக்சரில் இந்த நிக்டிடேட்டிங் மெம்பரினை மட்டுமே வச்சு என்ன பண்ணிக்கிச்சு இந்த ஈகிள் வந்துட்டு தன்னோட கண்ணை வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கிச்சு ஸோ நமக்கு இது வந்துட்டு ஒரு வெஸ்டீஜியல் ஆர்கனாக இருக்குது கண்ணில் பட்டு ஈகிளுக்கு வந்து ஒரு பறவைகளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு மெம்பரினாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு தென் இது வந்து ஒரு கங்காருவோட பிக்சர் இதில் பாருங்கள் இதுதான் காடல் இதுதான் காடல் ரீஜன் சரியா காடல் வெற்றிபிரே நமக்கு வந்துட்டு என்ன ஆயிருக்கு அந்த இடம் நுனி அப்படியே எண்டாக முடிஞ்சு போயிடும் பட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா வால் பகுதி இந்த காடல் ரீஜன் ஃபுல்லாகவே நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும் தென் ஃபோர்த் ஒன் அட்டாவிசம் அட்டாவிசம் அப்படின்னாவே ரீ அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஆன்செஸ்ட்ரல் கேரக்டர் ஆன்சிஸ்டர் நம்முடைய முன்னோர்களோட கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போ பிறக்கிற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரீ அப்பியர் ஆகிறது தான் அட்டாவிசம் த ரீ அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஆன்சிஸ்டர் கேரக்டர் இன் சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ் இஸ் கால்டு அட்டாவிசம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ருடிமெண்டரி டைல் இன் ஏ நியூ பார்ன் பேபிஸ் அண்ட் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் திக் ஹேர் ஆன் த ஹியூமன் பாடிஸ் இந்த உண்மையிலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு குழந்த பிறந்திருக்கு வாலோடு அந்த குழந்த பிறந்திருக்கு அந்த வாலை வந்து பின்னாடி சர்ஜரி பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி அதை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் தென் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் திக் ஹேர் ஒரு சில ஹியூமன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா யூடியூப்லாம் இவங்களை பற்றி போட்டிருக்காங்க ஒரு சில ஹியூமன் பீயிங்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேலே அவங்க ஸ்கின் மேலே மங்கிக்கு எப்படி வந்துட்டு ஹேர் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்க பாடி ஃபுல்லாகவே இருக்குது நான் வந்து உங்களுக்கு பிக்சர் காமிக்கிறேன் பார்க்குன்னா இதுதான் ருடிமெண்டரி டெய்ல் இன் நியூ பார்ன் பேபிஸ் இந்த நியூ பார்ன் பேபி பற்றியா இங்கே டெய்லோடு பிறந்திருக்கு இது உண்மையான பிறந்த ஒரு குழந்தை தான் இந்த டெய்லை வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க கட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் எடு பண்ணி எடுத்துருவாங்க தென் இவர் பாருங்கள் இவரோட ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே மங்கிக்கு எப்படி இருக்குது அதே மாதிரி அவர் ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே முடி வளர்ந்துருக்கு தென் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த ஒரு குழந்தைக்கும் பாருங்கள் இவன் வளர வளர அந்த முடியும் வந்துட்டு அவனுடைய ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் த அட்டாவிசம் ஸோ வாட் இஸ் அட்டாவிசம் த ரீ அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஆன்செஸ்டல் கேரக்டர்ஸு ஸோ ஒரு நம்ம மங்கியிலேருந்து தான் வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எவிடென்ஸாக இந்த பிக்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய குழந்தையில் பார்த்தது மங்கிக்கு இருக்க மாதிரியே வால் இருந்திருக்கு செகண்டு இவங்களோட ஃபேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா மங்கியோட ஸ்கின் ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்குது ஹேர் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இல்லையா அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் ஹேர் வந்து ஃபுல்லாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைண்ட்லி லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஹாவ் ஏ ஃபேப்லஸ் டே